a todos y bienvenidos a esta retransmisión. El cielo está completamente despejado, así que hoy tenemos ración de sol para dar y tomar. El fútbol siempre tiene un hueco especial en esta parte del universo. El césped tiene un color radiante y el resto del campo está en espléndidas condiciones. El público está eufórico e incluso vemos sonrisas en los rostros del cuadro arbitral. No hay acontecimiento mejor para la que seguramente será una tarde inolvidable y gloriosa. El graderío de Maracaná está recubierto de verde y morado. Los colores del equipo local, el Fluminense. El Fluminense se ha decidido por una defensa de cuatro y uno solo arriba. ¿Qué opina Maldini? La verdad es que mucha gente piensa que un 4-5-1 es un sistema defensivo, pero nada más lejos de la realidad. Hablamos de una alineación muy flexible en la que se puede alternar rápidamente entre un fútbol de despliegue y uno más rocoso. La presión en las bandas es esencial, pero el centrocampista central es sin duda el motor del equipo. Hacen falta jugadores muy robustos y potentes, capaces de conservar la posesión y recuperar balones, además de tener gran capacidad de transición defensa ataque. Las hostilidades llegan otra vez a la cancha. Una lección de juego combinativo. La pone arriba rápidamente. La manda arriba. Busca una buena jugada. No dudó en interceptar. La controla y tiene espacio. La llega la ocasión. Me faltan palabras para describir esa última actuación del portero. Un auténtico escándalo. Balón por alto entre líneas. El fluminense marca al rival y presiona mucho en este principio del partido. Ningún equipo renuncia a la iniciativa, ¿eh? pero también es evidente que no quieren cometer un error temprano que les complique el partido, lo cual es comprensible. Vuelca hacia la derecha. Menudo repertorio tiene este chaval. Y aparece para despejarla. ¡Menuda atajada! ¿Cómo lo ha bloqueado? En serio, ¿eh? ha sido tremendo. Unos reflejos increíbles cuando se cantaba el gol ya. lo posible por alejar el peligro Fred ¡Oh! ¡Se han puesto a su rival! Y desbarata su ataque La manda lejos y no se complica Se hace con ella. Ganso. Supera la defensa por alto. Así se ha cumplido la primera media hora. Ha utilizado toda su técnica individual para abrir espacios y preparar el disparo. ¿eh? La lástima es que no ha conseguido conectar con el balón como le hubiera gustado. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Dene. Están protagonizando una lucha encarnizada por el balón.
¿Quién será el valiente que prenda la mecha en el partido y el marcador? ¡Balón arriba! Aparece para alejar el peligro. Cambia el juego a la izquierda. El Fluminense lleva la batuta, pero no está muy inspirado, que digamos. A una buena jugada. Los Zampi... Suena el silbato que marca el final del primer tiempo. Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico. Un partido sin goles, pero muy táctico. ¿Qué opinas de la primera parte? El Fluminense. Ha jugado bien, en mi opinión. Ha movido bien la pelota, ha sabido conservarla y eso ha propiciado bastantes oportunidades. Aunque de momento no haya podido concretarlas en el marcador. El técnico hará algunos retoques, pero me parece que está en el camino correcto para sacar un buen resultado. Ninguno de los dos equipos ha marcado 0 a 0. A ver si nos divertimos más en la segunda mitad. Vamos allá. Comienza la segunda mitad. Vaya, me gustaría pensar que esto no acabará así, ¿eh? Me gustaría. El comienzo de la segunda parte, te digo una cosa, va a ser espectacular, emocionante. Buena defensa ahora, ¿eh? De espaldas a portería es totalmente inofensivo. Una exhibición de toque. Espectáculo para la grada. Pretende buscar el centro desde allí. La centra. Ha interceptado el pase. Balón para arriba. ¡Qué buen corte! Estuvo listo y evitó el peligro. Vaya presión, están defendiendo como motos. Bueno, es lo que hacen muchos equipos que juegan al toque cuando no tienen la pelota. Así se aseguran de recuperarlo lo antes posible. Lógicamente, fuerzan el error del rival y rápidamente recuperan el balón. Gafas en el marcador, 0-0. No hay nada que pueda darle vidilla al encuentro. Mete ese centro peligroso. Intenta quitársela de encima. Saca ese balón. Pasa en profundidad a Nene. El árbitro pita y señala falta. Es una delicia ver tocar el balón a este equipo. Balón atrás. Pero cero en el marcador. Pero aún queda tiempo para inclinar la balanza a cualquier lado. Abre el juego a las bandas. ¡Vaya carrera que se está pegando! Pase a la banda izquierda. Ganso. Y la juega hacia la izquierda. Una buena jugada por la izquierda. No querrán que sea en vano. La controla. Oportunidad de remate. Intervenciones así no se ven todos los días. Es 
increíble que haya conseguido llegar, increíble, parecía un gol cantado. Quizá le pegó antes de tiempo y por eso la pelota se fue desviada, pero no deja de ser mala suerte. Los dos equipos se han decidido hacer un cambio. Busca una buena jugada. A poco que les acompañe la fortuna, la verdad. Seguro que pronto logran desequilibrar el marcador. Esa podría haber sido su última ocasión. Ganso. Dení. Lo intenta. ¡Qué paradón! Se pensaba que el portero no iba a llegar ahí, ¿eh? pero se equivocaba. el largo hacia adelante Ganso gran juego de toque el portero se hace con ella el portero saca el largo no hay tiempo para más se saludan los entrenadores las defensas magníficas los porteros todavía mejor hoy no ha sido el día de la delantera pues se acabó. ¿Qué destacarías tú de este encuentro? Para ganar hace falta más, hace falta más. Más intensidad, más fortuna, más ganas. Yo diría que más de todo. Y el rival no estaba por la labor de dejarse perder. Y terminamos por hoy. Yo lo he pasado tan bien que si pudiera lo repetiría. Gracias, Julio. No, en serio, gracias a ti. Es un placer estar aquí.